En este video les voy a mostrar cómo crear artículos usando ChatGPT. Voy a elegir el tema de una forma random. De hecho, le voy a decir a ChatGPT que me diga una temática, por ejemplo, para escribir, porque en este caso no tengo ningún artículo que crear. Entonces, simplemente vamos al primer paso, que es registrarse en OpenAI. Entonces, OpenAI está en la dirección. Esto es totalmente gratuito, así que simplemente entren a esta dirección y se registran aquí. Una vez que se registran, acá pueden hacer inicio de sesión, pero lo importante es que hagan clic aquí para probar ChatGPT. Para facilitar el video podría incluso agrandar acá un poco. Ok, entonces acá muchos de ustedes yo sé que ya saben de lo que quieren escribir porque tienen súper clara la idea de su nicho, la idea de su blog, la idea de su sitio web. Si este es el caso de ustedes, vayan un poquito más adelante en el video, pueden adelantar esta parte. Pero acá simplemente le voy a decir a ChatGPT que me dé algunas ideas. Entonces, una buena forma para mí de poder encontrar buenas ideas es partir por un buen título. Perfecto, entonces dejemos que ChatGPT responda. Cinco maneras de ahorrar dinero en su próximo viaje de vacaciones. Cómo hacer ejercicio en casa sin gastar dinero en un gimnasio. 10 trucos para mejorar su productividad en el trabajo, los mejores lugares para visitar en el mundo según los viajeros, cómo crear un jardín en su patio trasero sin tener experiencia, los beneficios de adoptar un estilo de vida vegano, cómo hacer su propio vino en casa, los secretos para tener éxito en las redes sociales, cómo crear un presupuesto y ahorrar dinero para su futuro, los 10 mejores libros para leer este año según los críticos. Perfecto, me gustaron bastante buenos títulos. En este caso, por ejemplo, el primero sería como el nicho de, de viajes, por ejemplo, un blog de viajes o también un blog, por ejemplo, de, de consejos financieros. Pueden ser esos dos tipos de ángulos. Tiene cosas del nicho salud, tiene cosas del nicho productividad. Perfecto, entonces en este caso vamos a ocupar este, 10 trucos para mejorar su productividad en el trabajo. Me gustó ese. Entonces acá le podemos decir a ChatGPT, me gustó este título, pero por lo menos quiero tener un poquito más de alternativas. Entonces le puedo decir algo así como, dame títulos alternativos al título número 3. Perfecto, entonces acá nos dio varias alternativas a nuestro título. Me parecen súper buenas también. Esto, por ejemplo, es un ahorro de trabajo súper grande para mí en este proceso de crear versiones alternativas de un título. Pasaba horas, entonces ahora esto queda reducido en nada, en segundos. Le podemos pedir a la herramienta, en este caso a ChatGPT, que nos dé todas estas versiones alternativas. Entonces ahí yo puedo ver cuál es la que funciona mejor y después puedo tomar estos títulos y llevarlos, por ejemplo, a una herramienta como SEMrush y ahí puedo ver si tengo posibilidades de rankear en Google alguna de, esta, de estas palabras claves. Entonces es importante, bueno, eso es otra cosa, eso ya es SEO, eso es posicionamiento web, pero es parte del proceso, pero es una cosa un poquito aparte, esto ya es orientado a un artículo en general, ¿cierto? No tan, no tan SEO, algo más orientado al SEO lo podría hacer en otro tutorial más adelante, pero tengo cosas como esa en el canal, de hecho voy a dejar el enlace en la descripción. Me gustó la primera, dice maximice su productividad en el trabajo con estos 10 trucos, me gustó porque empieza con, el, con la palabra súper fuertes que son maximice su productividad, que en el fondo es lo que más llama la atención, lo que te hace hacer clic, por ejemplo, en un artículo, es lo que tú buscas, ¿cierto? Si, por ejemplo, tú estás buscando algo de maximizar productividad y ves esto, te va a llamar la atención, pero en realidad en lo que se enfoca tu atención primero es en esto. El resultado que una persona que está buscando y que va a leer este blog quiere conseguir. Perfecto, entonces le dije, crea una introducción para el título alternativo 1. Perfecto, súper buena introducción. Ok, entonces ahora le voy a decir, escribe el cuerpo del artículo. Vamos. Aquí van a ver magia pura. Lo estuve viendo ahí un poquito y todo lo que escribió tiene sentido. Eso ya es un avance enorme. La tecnología está en un nivel altísimo. Perfecto, entonces acá es el momento que yo ya quiero interactuar un poquito con el contenido. Quiero poner un poquito de mi cosecha, como decimos en, en Chile. <risa> poner un poquito nuestra visión, un poquito de modificar esto con, con nuestra forma de pensar. 
con nuestras experiencias personales. De hecho, yo creo que una de las cosas principales al escribir es no depender totalmente de la herramienta, no depender totalmente de la inteligencia artificial, sino que ocupar también nuestra, nuestras ideas, nuestra experiencia sobre todo. Porque si hay algo que no tiene la inteligencia artificial y que nunca va a tener, son nuestras experiencias. Uno tiene que poner esta, esta experiencia personal porque al final del día, cuando uno publica en el blog, en el sitio web, la firma en realidad es la firma del que publicó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay al mundo expuesto esto como que lo escribiste tú? Me salí totalmente, pero quería comentarlo y yo creo que lo voy a dejar en el video, no lo voy a editar, yo creo que no voy a editar nada de este video. <risa> Ok, me falta la conclusión en la, la parte final del artículo. Y después lo que yo voy a hacer es que me lo voy a llevar a un documento Google Docs y ahí es donde yo comienzo a interactuar de nuevo con ChatGPT, pero simplemente para ir profundizando en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, escribe la conclusión del artículo. Perfecto. Voy a bajar acá. Una cosa que no lo expliqué es simplemente hacer clic en ese botón y van a aparecer versiones alternativas a la misma instrucción que le hicimos, la última que hicimos. Entonces, súper fácil. Vamos a poder incluso numerar acá. De hecho, como pueden ver, esa es la primera que nos dio y ahora esta es la segunda, la que nos acabó de dar. Perfecto, entonces un documento Google Docs y bueno, este es el título. Me lo voy a llevar simplemente... Después voy a formatearlo, no se preocupen, es porque puse el texto en este modo oscuro y por eso pasa eso. <risa> Pero con un solo botón se arregla eso, no hay problema. Esa es mi introducción. Después el cuerpo, entonces están todos los 10 secretos, acá los 10 trucos. Boom. Todo el cuerpo ahí. Y la conclusión. Boom. Perfecto, ahí está todo, ¿cierto? Entonces, el truquito acá, simplemente hagan control A, se selecciona todo. Vamos a ver acá, se selecciona todo. Y hacen clic en este icono que dice acá, borrar formato. Y listo, le borra todos los formatos del, de ChatGPT y queda como texto limpio. Acá ya tenemos el artículo. Como pueden ver, acá está el título, está la introducción, está todo el cuerpo del artículo y está la conclusión. Entonces, ¿en cuántos minutos? No sé cuánto nos demoramos. Ya tenemos un artículo rápido, corto, pero funcional. <ríe> Así que ya tenemos una súper buena base. Perfecto. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención esto, que habla sobre la técnica Pomodoro, porque efectivamente yo ocupé esa técnica cuando yo estudiaba en la universidad, entonces me ayudaba a enfocarme mucho más en el estudio y no me cansaba tanto, porque eso es lo que me afectaba a veces, que quería estudiar, pero no conseguía, por ejemplo, estudiar más de una hora porque me, me, me agotaba, me quemaba al final de la hora y ya después ya no podía estudiar más. Y ahí tenía ese como agotamiento mental, ¿cierto? Yo creo que a muchos les pasó o les, o les pasa todavía, y una técnica buena, y aprovecho de mencionar esta técnica, busquen más información después en internet, de la técnica Pomodoro, pero sirve para eso. Entonces, puedo mencionar algo de eso, ¿cierto? Entonces puedo decir, por ejemplo. Perfecto, ¿cierto? Y si queremos, por ejemplo, escribir más de esto, queremos profundizar un poquito en esto de la técnica Pomodoro, es simplemente volver a ChatGPT y empezar a trabajar de una forma interactiva con la herramienta. Podemos decirle, escribe sobre la técnica Pomodoro. Escribe sobre la técnica Pomodoro. Ok, entonces como parte del proceso de creación de un artículo, vienen estos casos como este que acabo de pasar, en que vemos que, por ejemplo, esta técnica Pomodoro ya es un tema interesante como para que, por ejemplo, tenga su propio artículo. Entonces podemos generar un nuevo artículo y esto es justamente lo que yo haría en un caso como este. Por ejemplo, ocuparía esta información y linkearía el artículo principal que estamos creando con este, así hacemos interlinking, que también es súper importante, también esto está enfocado en el SEO, pero también es importante que lo sepan. Entonces, bueno, 
De esta forma podemos tener un artículo como este en nada de tiempo. Después obviamente toman su artículo acá y lo llevan, por ejemplo, al sitio web. Lo llevan a WordPress, por ejemplo, a un sitio web y crean el artículo y pegan esto. Y listo, tienen un artículo. Si quieren saber sobre esa parte del proceso, voy a dejar un video también ahí en la descripción porque, como saben, acá en el canal tengo mucho contenido sobre WordPress, sobre cómo crear un sitio web, todo eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ChatGPT? Déjenme ahí en los comentarios si les gusta. Ese es más o menos mi proceso, así es como lo hago yo. Bueno, <ríe> les voy a dejar acá un video recomendado. Nos vemos en ese video. Chao, chao.